हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल फार्मा हब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक एरर के बारे में तो व्हाट इज़ एरर एरर का मतलब होता है गलती तो गलती तो सबसे होती है लेकिन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर का मतलब क्या होता है तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर की डेफिनेशन होती है एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड द मेजर्ड रिजल्ट तो जब भी हम लोग कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकलती है वो मेजर्ड रिजल्ट होती है और एक ट्रू वैल्यू मिलती है यानी कि जब हम लोग ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं तो होता है एरर एरर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं मान लेते हैं हम लोग कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं और उसकी हमें ट्रू वैल्यू मिली हुई है मान लेते हैं वो दस मिली हुई है हम लोग जब उस एनालिसिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो नाइन आ सकता है नाइन पॉइंट टू आ सकता है नाइन पॉइंट फाइव आ सकता है कुछ भी आ सकता है तो जो ट्रू वैल्यू होती है और जो हमारे निकाली हुई वैल्यू होती है उन दोनों के डिफरेंस को हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर जो होता है अगर वो बड़ा होता है तो इससे बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस निकल सकते हैं क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक्यूरेसी रिलायबिलिटी और रिप्रोड्यूसीबिलिटी इम्पॉर्टेंट होती है इसके बिना एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है वो थोड़ी सी डाउन पड़ जाती है तो लार्ज एरर कैसे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं मान लेते हैं कि पेशेंट गया है अपना चेक करवाने ब्लड टेस्ट और उसको रिपोर्ट मिल जाती है अब जो रिपोर्ट चेक करने वाला होता है उसने एरर कर दिया वहाँ पर उसमें एरर आ गया तो यहाँ पर दिक्कत ये हो सकती है कि अब वो एक्सपेंसिव और इवन डेंजरस मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जा सकता है जिससे उसका नुकसान हो सकता है तो एरर जो होता है वो बहुत ही लिथल हो सकता है इसीलिए हम इसे मिनिमाइज भी करते हैं तो एरर का फॉर्मूला होता है मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू यानी कि जो हमारा मेजर्ड वैल्यू होता है उसमें से अगर हम लोग ट्रू वैल्यू को माइनस कर देते हैं अपॉन ट्रू वैल्यू कर देते हैं तो हमें एरर मिल जाता है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है मतलब कि हम लोग जो मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं वो ट्रू वैल्यू से या तो अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो ये दो प्रिंसिपल टाइप्स होते हैं एरर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पहला होता है डिटर्मिनेट और सिस्टमिक एरर दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट और रेंडम एरर सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेट एरर की तो ये ऐसे हो सकते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं या हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं उनकी वजह से डिटर्मिनेट एरर अराइज हो सकते हैं डिटर्मिनेट एरर्स को हम लोग सिस्टमिक एरर्स कहते हैं मतलब कि ये रैंडम नहीं होते हैं सिस्टमिक एरर का मतलब होता है कि हम लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का जो फॉल्ट आता है वो आगे और भी ज़्यादा फॉल्ट प्रॉब्लम को अराइज़ कर सकता है डिटर्मिनेट जैसा नाम से ही शो होता है कि ये एरर जो होता है इसको हम लोग खोज सकते हैं और इसे अवॉइड कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं डिटर्मिनेट तो एरर एक ऐसे एरर हो सकते हैं जैसे कि किसी एनालिसिस में अगर पांच स्टेप्स हैं परफॉर्म करने के लिए तो अगर पहले स्टेप में कोई भी एरर आता है तो वो लीड करता है दूसरे एरर को जो दूसरे स्टेप में हो सकता है वो और भी बड़े एरर को लीड कर सकता है जो आगे के स्टेप्स में हो सकता है तो समटाइम्स ये एरर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं मतलब कि एक जैसे ही रहते हैं और जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं तो किसी भी प्रोसीजर में अगर डिटर्मिनेट एरर अराइज होता है तो ये रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है या बहुत ज़्यादा लो कर देता है जो हमारी ट्रू वैल्यू आती है डिटर्मिनेट एरर एडिटिव भी हो सकते हैं और मल्टीप्लीकेटिव भी हो सकते हैं ये डिपेंड करता है एरर पर और ये कैसे एरर जो होता है कैलकुलेशन में फाइनल रिजल्ट को अफेक्ट करता है डिटर्मिनेट एरर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट के इनकरेक्टली कैलिब्रेटेड बैलेंस से भी हो सकता है हम लोगों ने इसके डिफिनेशन में देखा कि इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग एनालिसिस में यूज़ कर रहे हैं उनमें भी फॉल्ट के कारण डिटर्मिनेट एरर अराइज हो सकते हैं अगर बैलेंस को ऐसे सेट किया गया कि जो ज़ीरो पॉइंट होता है ज़ीरो पॉइंट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे जितने भी बैलेंस आते हैं हमारे वो 0.5 पॉइंट से हाई हो जाते हैं और ये अगर ये बैलेंस किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को वे करने के लिए किया जाता है या किसी भी लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड कंसनट्रेशन को वे करने के लिए किया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकते हैं 
जिससे जितने भी स्टैंडर्ड्स हमारे होंगे उन सबका वे और मास जो होगा वो हाई हो सकता है तो ऐसे टाइप के एरर को हम लोग एब्सुलेट एरर भी कर सकते हैं क्योंकि एब्सुलेट एरर जो होता है वो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का यानी कि मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एब्सुलट एरर टर्मिनेट एरर्स जो होते हैं वो एनालिटिकल प्रोसेस में किसी फॉल्टी स्टेप के कारण हो सकते हैं वो जो फॉल्टी स्टेप होता है वो डिटर्मिनेशन जब तक परफॉर्म नहीं हो जाता तब तक रिपीट होता रहता है चाहे किसी भी सैंपल को हम लोग फाइव टाइम्स या फिफ्टी टाइम्स एनालाइज करें जो रिजल्ट आता है वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफर हो सकता है लेकिन ट्रू आंसर से बहुत ही ज़्यादा डिफर होगा सिस्टमिक एरर जो होता है वो एनालिस्ट के कंट्रोल के अंडर होता है अब हम लोग देखते हैं कि जो डिटर्मिनेट एरर्स होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और करेक्ट कैसे किए जाते हैं तो सबसे पहले जो सैंपल uh, होता है उसे एनालाइज करना पड़ता है बहुत ही डिफरेंट एनालिटिकल प्रोसीजर से जिसमें कोई सिस्टमिक एरर ना हो ऐसे मेथड्स को स्टैंडर्ड मेथड्स कहते हैं बहुत सारे लेबोरेटरीज इनको परफॉर्म करती हैं जो प्रिसाइज और एक्यूरेट होते हैं जब दोनों एनालिटिकल मेथड्स के रिजल्ट जो होते हैं एक दूसरे से मैच करते हैं तो ये एज्यूम करना रीजनेबल हो जाता है कि बोथ एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर फ्री ऑफ डिटर्मिनेट एरर्स मतलब कि उनमें कोई भी एरर नहीं है जो सेकंड मेथड होता है उसमें हम लोग बहुत रेफरेंस मटेरियल ले सकते हैं जो एनालाइट के कंसनट्रेशन को एक्सेप्ट करता हो यानी कि हम लोग दूसरे कुछ कंपाउंड्स ले सकते हैं जो एनालाइट के कंसनट्रेशन को मैच करें उसके बाद जो हमारा नॉन कंसनट्रेशन होता है और जिसको हम लोगों ने एनालिसिस से निकाला है उनका डिफरेंस एरर को रिवील कर देता है अगर हम लोगों ने जो रेफरेंस स्टैंडर्ड लिया हुआ है उसके भी रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली हाई या लो आते हैं तो इस मेथड में भी डिटर्मिनेट एरर इन्वॉल्व हो सकते हैं डिटर्मिनेट एरर बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं जैसे कि अनकैलिब्रेटेड बैलेंस इम प्रॉपरली कैलिब्रेटेड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और पीपेड्स यानी कि जो हम लोग फ्लास्क और पीपेड्स यूज करते हैं उनका कैलिब्रेशन सही से ना होना मेल फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सही से काम ना कर रहे हो इम्प्योर केमिकल्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है इनकरेक्ट एनालिटिकल प्रोसीजर हम लोग जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उसके स्टेप्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है और टेक्निक्स एंड एनालिस्ट एरर यानी कि एनालिस्ट भी एरर कर सकता है तो अब बात करते हैं कि डिटर्मिनेट एरर्स में एनालिस्ट एरर कैसे कारण बन सकता है तो दे मे बी द रिजल्ट ऑफ इन एक्सपीरियंस और इनसफिशियंट ट्रेनिंग तो जो एनालिस्ट होता है वो शायद इन एक्सपीरियंस हो या उसकी ट्रेनिंग जो हो इनसफिशियंट हो एक एनालिस्ट जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट को इनकरेक्टली भी यूज़ कर सकता है या तो इंस्ट्रूमेंट में वो सैंपल को प्लेस करना सही से नहीं जानता हो या सही से कर नहीं पा रहा हो सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट टू द रॉन्ग कंडीशंस फॉर एनालिसिस तो जितने भी एनालिसिस के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको सही से सेट ना कर पा रहा हो या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जब हम लोग कुछ भी डाल रहे होंगे हमारे केमिकल्स या सैम्पल्स को उनको सही से रीड ना कर पा रहा हो बात करते हैं ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर्स की तो ये ऐसे फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं जिसमें इंडिविजुअल एनालिस्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और ये किसी मेथड या प्रोसीजर से कनेक्टेड नहीं होते हैं किसी भी ऑब्जर्वर के पर्सनल इक्वेशन से ये अराइज हो सकते हैं जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो मैकेनिकल लॉस ऑफ मटेरियल्स इन वेरियस स्टेप्स ऑफ एनालिसिस तो जितने भी स्टेप्स होंगे हम लोग के एनालिसिस परफॉर्म करने में उसमें मटेरियल्स का मैकेनिकल लॉस हो सकता है अंडर वॉशिंग और ओवर वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट्स हम लोग जो प्रेसिपिटेट को वॉश कर रहे होंगे या तो उस कम वॉश हो जाएगा या तो बहुत ही ज़्यादा वॉश हो सकता है इग्निशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स एट इन करेक्ट टेम्परेचर्स जब हम लोग प्रेसिपिटेट्स का इग्निशन करेंगे तो वो इन करेक्ट टेम्परेचर पर भी हो सकता है तो ये ऑपरेशनल और पर्सनल एरर्स में आते हैं क्या ही होता है विजुअल टाइट्रेशन में भी जब उनमें कलर चेंजेस होते हैं तो कुछ एनालिस्ट उनको शार्पली नहीं जज कर पाते हैं जिसकी वजह से एंड पॉइंट में ओवर स्टेपिंग हो सकती है और भी कुछ एनालिस्ट एरर होते हैं जैसे कि केयरलेसनेस बहुत सारे एनालिस्ट केयरलेसनेस बढ़ते हैं जिससे कि डिटर्मिनेट एरर्स हो सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन एरर्स यानी कि लैब नोटबुक में इन्फॉर्मेशन को रॉन्ग कॉपी करना या लेबल पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को लिखना तो इन सब एरर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और हर एक डिटेल को अच्छे से अटेंशन देने पर कोई भी एनालिस्ट इन टाइप के एरर्स को ठीक कर सकता है रिएजेंट्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के एरर्स की बात करें तो कंटामिनेटेड या डिकम्पोज जो रिएजेंट्स होते हैं वो भी डिटर्मिनेट एरर्स को कॉज कर सकते हैं प्रिपेयर रिएजेंट्स यानी कि जो पहले से प्रिपेयर्ड रिएजेंट्स होते हैं वो अगर इम्प्रॉपरली लेबल्ड किए गए हों तो भी ये 
एरर कॉज कर सकते हैं रिएजेंट्स में इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो भी एनालाइट के डिटर्मिनेशन में इंटरफेयर कर सकती हैं स्पेशली एट द पी लेवल जब हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कंसनट्रेशन लेवल पे कंसनट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं तो ये हो सकते हैं और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड एरर्स होते हैं जैसे कि बैलेंसेस का फॉल्टी कंस्ट्रक्शन इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट अलाइनमेंट इनकरेक्ट वेवलेंस सेटिंग्स एंड यूज ऑफ अनकेलिब्रेटेड और इम कैलिब्रेटेड वेट्स तो इन सब प्रॉब्लम्स को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ सिस्टमिक प्रोसीजर के थ्रू जैसे कि इंस्ट्रूमेंट सेटिंग्स को चेक करके और इन सब के ऑपरेशन के पहले ऐसे प्रोसीजर्स को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि एस कहा जाता है बहुत सारे एस होते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए और हर एक एनालिटिकल मेथड के लिए लैब में तो इन सब को हमें चेक करना चाहिए एस को हम लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए जिससे जिसकी वजह से ये एरर्स जो होते हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं अब एनालिटिकल मेथड की बात करें तो बहुत से सीरियस एरर्स जो होते हैं वो मेथड में ही हो सकते हैं जैसे कि इनकरेक्ट सैम्पलिंग इनकम्प्लीट रिएक्शन ऑफ केमिकल मेथड्स अनएक्सपेक्टेड इंटरफेरेंस फ्रॉम द सैम्पल इट और रिएजेंट यूज्ड यानी कि जो हम लोग सैम्पल यूज करें या रिएजेंट यूज कर रहे हैं उनमें अनएक्सपेक्टेड इंटरफेरेंस जो होता है वो एरर को कॉज कर सकता है लॉस ऑफ एनालाइट ड्यूरिंग सैम्पल प्रिपरेशन बाई वोलेटलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्री बेट्रिक एनालिसिस में भी जो एरर्स होते हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि फेलियर्स ऑफ रिएक्शंस टू प्रोसीड टू कम्प्लीशन यानी कि जितने भी रिएक्शन हम लोग कर रहे होते हैं वो कम्प्लीट होने से फेल हो जाते हैं अकरेंस ऑफ इंड्यूस्ड एंड साइड रिएक्शंस जब लोग हम लोग टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो कोई इंड्यूस्ड या साइड रिएक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से एरर्स कॉज हो सकते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में डीकम्पोजिशन से भी एरर्स अराइज हो सकते हैं को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन से भी एरर्स अराइज हो सकते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट्स अदर देन द डिजायर्ड वंस यानी कि हम लोग जिन कंपाउंड्स को चाहते हैं कि वो प्रेसिपिटेट हो उनके अलावा और दूसरे कुछ कंपाउंड्स प्रेसिपिटेट हो जाएं इनसे भी एरर्स जो होते हैं वो अराइज हो सकते हैं अगर किसी सैंपल में किसी एक्सटर्नल सोर्स से कंटामिनेशन होता है तो ये बहुत ही सीरियस सोर्स ऑफ एरर हो सकता है जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो किसी सैंपल में अगर हम लोग एल्यूमिनियम का पार्ट्स पर बिलियन लेवल पे डिटरमिनेशन करते हैं तो किसी भी नॉर्मल लेबोरेटरी में एल्यूमिनियम लेवल जो होता है वो डस्ट में बहुत ही ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये उसको अफेक्ट कर सकता है डिटरमाइन करने में कि सैंपल में कितना एल्यूमिनियम है बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं डिटर्मिनेट एरर में अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप के एरर के बारे में जो होता है इनडिटर्मिनेट एरर्स तो अभी हम लोगों ने देखा डिटर्मिनेट एरर्स में कि कोई भी एक पार्टिकुलर रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एरर्स अराइज हो सकते हैं जबकि इनडिटर्मिनेट एरर में कोई भी पिन पॉइंटेड रीजन नहीं होता है जिसकी वजह से इनडिटर्मिनेट एरर्स हों इसीलिए इन्हें रैंडम एरर्स भी कहा जाता है ये नेचर में रैंडम होते हैं और किसी भी सक्सेसिव मेजरमेंट जो हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हो सकते हैं चाहे वो एक ही एनालिस्ट कर रहा हो किसी भी कंडीशन में या कोई भी आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट पैरामीटर हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो ये रैंडमली अराइज हो सकते हैं एक एग्जाम्पल की बात करें तो कैसा बैलेंस ले लेते हैं जिसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो 0.001 ग्राम के डिफरेंस को नोटिस कर सकता है लेकिन वो ऐसे 1.0151 और 1.0149 ग्राम के दो सैंपल्स के बीच में मास का डिफरेंस नहीं बता सकता इन इस केस में जो मिसर मेजर्ड मास होता है वो एक लो हो सकता है और दूसरे केस में हाई हो सकता है इस वजह से ये रैंडम एरर्स होते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं कि जब सिस्टमिक एरर्स जो अराइज हो जाते हैं तो उनको हम लोग मिनिमाइज कैसे करें तो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एपरेटर्स एड जितने भी नेसेसरी करेक्शन होते हैं उन सबको अप्लाई करके हम लोग सिस्टमिक एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग यू लैब में यूज करते हैं जैसे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इलेक्ट्रिकल बैलेंस इन सब को हम लोग यूज करने से पहले कैलिब्रेट करना चाहिए पीपेड्स ब्यूरेट्स वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क थर्मोमीटर्स ये सब भी कैलिब्रेटेड होने चाहिए यूज होने से पहले तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का जो रिस्पांस होता है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है जैसे कि उनमें कुरोजन हो जाता है या मिस हैंडलिंग करने की वजह से उनके रिस्पॉन्स में चेंज होने लगता है तो जितने भी डिटर्मिनेट पर्सनल एरर्स होते हैं उन सबको हम लोग केयर प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन से एलिमिनेट कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल्स में हम लोग देखते हैं कि मेथड्स के एरर को हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड सैंपल का 
जो एनालिसिस है उसे हम लोग इस तरह कैरी आउट करें कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो एनालाइट के एग्जैक्टली सेम हो इस परपज के लिए हम लोग स्टैंडर्ड मटेरियल्स जिन्हें केयरफुली एनालाइज कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं उन्हें हम लोग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स से अवेलेबल कर सकते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स में बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि स्टैंडर्ड मटेरियल्स मिल जाते हैं अब देखते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है तो एक्यूरेसी या एक्यूरेट रिजल्ट ऐसा रिजल्ट होता है जो हमारा मिजर्ड अमाउंट के ट्रू वैल्यू के नियरली मैच करे यानी कि जितना भी वो ट्रू वैल्यू के पास में होगा उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट रिजल्ट होगा एक्यूरेसी जो होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है एरर के यानी कि जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ज़्यादा स्मॉलर एरर होगा सेम क्वांटिटी के एनालाइट के वैल्यूज़ का जो हम लोग रिपीटेशन देखते हैं उसे प्रिसीजन कहा जाता है प्रिसीजन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक डिग्री ऑफ एग्रीमेंट होता है जितने भी सेम क्वान्टिटी के मेजरमेंट के वैल्यूज़ आते हैं इसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में भी डिटरमाइन या एक्सप्रेस कर सकते हैं